Begitu Elizabeth selesai berbicara, dia melihat Irma sedikit tersenyum dan menarik pelatuk kunci kontak dengan kedua tangan. Pemantik api untuk cerutu, mirip dengan pemantik api tahan angin, dengan nyala api biru kehijauan yang menyembur keluar. Pada saat ini, di pupil semua orang yang sangat melebar, ada semua pantulan api biru-biru. Detik berikutnya, api meledak di udara dalam sekejap. Beberapa menit yang lalu, ketika para pembunuh jahat mengobrol di ruang operasi bawah tanah, Tama meminta para korban yang diselamatkan untuk menetap, dan kemudian bertanya kepada Yoshua, Yoshua, apakah kamu menyiapkan hal-hal yang aku minta kamu persiapkan sebelumnya? Yoshua mengangguk dan berkata dengan hormat, Tuan Renza, semua hal yang kamu minta untuk saya persiapkan ada di bagasi mobil saya. Apakah Anda membutuhkannya sekarang? Jika Anda membutuhkannya, saya akan mengambilnya. Baik, Tama berkata, bawa ke sini. Setelah berbicara, Tama menunjuk ke kamar kosong tidak jauh dari sana, dan berkata kepada Yoshua, ayo semua pindah ke sana. Baik, Tuan Renza. Yoshua berbalik dan pergi, dan dengan cepat berjalan dengan kotak kardus besar dari bagasi mobil. Selain memegang kotak di tangannya, dia juga membawa tas belanjaan yang berat. Di kotak kardus besar ada logo Moutai, yang merupakan anggur perayaan yang secara khusus diperintahkan Tama kepada Yoshua untuk disiapkan sebelumnya. Ketika dia membuka kotak itu, ada dua botol 3 liter Maotai Feitian, dan di tas belanja lainnya, ada gelas dengan kapasitas sekitar 50 ml. Yoshua berkata kepada Tama, Tuan Renza, semua yang Anda inginkan ada di sini. Tama mengangguk dan berkata, 10 menit kemudian, biarkan semua orang berkumpul di halaman, dan saya akan minum anggur perayaan dengan semua orang. Yoshua tidak bisa tidak bertanya kepadanya, jika Tuan Renza meminum anggur perayaan, apakah anggur disiapkan tidak sedikit? Kita memiliki lebih dari 100 orang, total 6 kg anggur, dan jika bagian rata-rata diberikan, itu akan terlalu sedikit. Setelah mengatakan itu, Yoshua menambahkan, para prajurit sangat suka minum, dan dengan sedikit anggur, saya khawatir mereka hanya bisa menelan ludah. Tama tersenyum ringan dan berkata, semua orang harus kembali ke Amerika Serikat nanti. Tidak baik untuk minum terlalu banyak, anggur perayaan hanyalah formalitas. Setelah semua orang kembali, kamu bisa minum sebanyak yang kamu suka, Yoshua mengangguk dan tersenyum dan berkata, Oke, okay, Tuan Renza. Tama berkata dengan acuh tak acuh, Oke, okay, Yoshua, lanjutkan dan temui saya dalam 10 menit. Yoshua menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Saya permisi pergi, Tuan. Setelah Yoshua pergi, Tama membuka dua botol maotai seberat 3 kg, dan kemudian mengeluarkan empat pil obat dari sakunya. Empat ramuan obat adalah dua pil peremajaan dan dua pil budidaya. Kedua jenis pil ini kaya akan energi spiritual. Khususnya pil kultivasi, kelimpahan energi spiritual jauh di atas sebanding dengan pil peremajaan. Lagi pula, ada lebih dari 100.000 tentara front kataklismik. Jika hanya beberapa pil peremajaan yang digunakan, energi spiritual, di dalamnya akan didistribusikan secara merata ke semua orang, dan efeknya tidak akan terlalu kuat. Untuk prajurit, cara paling langsung untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah dengan membantu mereka membuka lebih banyak meridian, dan membuat setiap meridian mereka terbuka lebih teliti. Oleh karena itu, Tama secara khusus mengeluarkan dua pil kultivasi, berniat untuk menggunakan energi spiritual yang kuat dalam pil kultivasi untuk membantu para prajurit ini meningkatkan kultivasi mereka. Dan itu cukup untuk memastikan bahwa lebih dari 100 tentara dapat memperoleh banyak manfaat darinya. Pada saat itu, selama setiap orang minum secangkir kecil, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan sebagian besar perwira dan prajurit satu tingkat. Setelah itu, 
pertama memasukkan pil peremajaan dan pil budidaya ke dalam setiap botol moutai. Kedua jenis pil obat dengan kekuatan obat murni ini hampir tidak memiliki endapan, jadi mereka meleleh segera setelah memasuki cairan, dan mereka tersebar sangat merata. Kemudian Tama dengan rapi meletakkan lebih dari 100 gelas di atas meja, dan kemudian mulai menuangkan anggur yang dicampur dengan pil obat ke dalam gelas ini. Saat dia menuangkan segelas anggur, dia tiba-tiba mendengar ledakan dari ruang bawah tanah. Dengan keras, seluruh tanah bergetar. Yang lebih mengejutkan adalah bahkan di dalam ruangan yang menyembunyikan pintu masuk ruang operasi bawah tanah, lidah api yang besar memuntahkan, yang menunjukkan kekuatan ledakan. Tama tahu bahwa iblis-iblis itu pasti telah sepenuhnya menjadi abu dalam nyala api yang bergulung-gulung, mengakhiri hidup mereka yang penuh dosa. Dia berhenti pada saat ini dan terdiam sejenak, kemudian mengambil gelas anggur yang baru saja diisi dan mengangkatnya, dan berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah mati di sini dengan sia-sia, segelas anggur ini, saya akan memberikannya kepada Anda, saya harap Anda akan dapat mengetahui bahwa balas dendam besar Anda akan dibalaskan ketika Anda berada di posisi seperti itu. Setelah itu, dia perlahan menuangkan semua anggur di cangkir ke tanah dengan kedua tangannya. Jika segelas anggur ini dijual kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, kemudian dapat menjual setidaknya 10 juta dolar atau bahkan lebih. Tapi di mata Tama, segelas anggur ini adalah penghormatan kepada mereka yang mati tak berdosa, dan dia berharap mereka bisa mengistirahatkan mata mereka. Karena itu, bahkan jika itu jatuh ke tanah, itu tidak dapat dianggap sebagai pemborosan. Kemudian, Tama menghela napas dan terus mengisi gelas anggur lainnya. Segera, lebih dari 100 gelas semuanya diisi olehnya. Dan dua botol anggur hanya dibagi menurut kepala. Pada saat ini, 10 menit sudah habis, Yoshua mengetuk pintu dengan hormat, dan berkata dengan hormat di luar pintu, Tuan Renza, orang-orang kita telah berkumpul di halaman. Tama berkata, masuk. Yoshua menurut dan mendorong pintu terbuka. Begitu pintu terbuka, dia bisa mencium aroma moutai yang sangat kuat. Moutai awalnya adalah minuman keras rasa saus, yang dapat dianggap sebagai minuman paling harum dari semua minuman keras. Jadi baunya begitu kuat sehingga hampir menyentuh lubang hidung. Tetapi di detik berikutnya, Yoshua terkejut menemukan bahwa bau alkohol di udara bahkan memiliki perasaan menyegarkan tubuh dan pikiran. Seolah-olah pada hari musim gugur yang sejuk, dia tidur nyenyak dan indah, dengan kemudahan dan kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Mau tak mau dia bertanya pada Tama dengan ekspresi terkejut, Tuan Renza, mengapa bau anggur ini sangat luar biasa? Tama tersenyum ringan, dan berkata, ini adalah anggur obat yang disiapkan khusus untuk prajurit kita, dan itu adalah keahlianku. Resep rahasia, aku mengatakannya, setelah misi ini, aku pasti akan membuat semua prajurit kita lebih kuat. Segelas anggur ini adalah caraku memenuhi janjiku. Yoshua bertanya dengan heran, Tuan Renza, apakah ada ramuan dalam anggur ini? Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, Aku tidak hanya menaruh eliksir, tapi aku juga memasukkan eliksir terbaik yang kumiliki. Setelah itu, dia menambahkan, meskipun semua orang hanya bisa mendapatkan segelas kecil anggur, jangan meremehkan kekuatan obat yang terkandung dalam gelas kecil ini. Prajurit tahap awal bintang 3 dapat naik ke level bintang 4 menengah dan akhir, dan prajurit tahap awal bintang 4, jika kamu adalah prajurit tahap awal bintang 5, kamu dapat meningkatkan kesempurnaan hebat bintang 5. Jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin untuk meningkatkan ke tahap awal bintang 6. Adapun prajurit bintang 6, mungkin sulit untuk meningkatkan ke 7 bintang. Setidaknya dari tahap awal ke tahap tengah, atau dari tahap tengah ke kesempurnaan agung. 
Yoshua merasa ngeri dan berseru, Tuan Renza. Dua komandan dari Front Kataklismik sekarang menjadi pendekar bintang 6. Selain itu, ada lebih dari 10 prajurit bintang 5, dan prajurit bintang 4 dan bintang 3 yang tersisa, ada lebih dari 100 orang, dan hampir semuanya ada di sini hari ini. Jika seperti yang Anda katakan, maka Front Kataklismik akan memiliki lebih dari 10 rekrutan baru komandan pertempuran bintang 6. Dan juga akan ada lebih dari 40 jenderal bintang 5 dan lebih dari 60 jenderal bintang 4. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.